നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ സി പി ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഗെയിമായ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പലതരം ക്യൂബുകളുണ്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബുകൾ തന്നെ പലതരമുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ട് മിറർ ക്യൂബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റുബിക്സ് ക്യൂബ് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാജിക് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ക്യൂബ് കോമ്പിനേഷൻ പസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഹംഗ്രിക്കാരനായ എർണോ റുബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ക്യൂബ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിന് ടോയ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കൊടുത്ത് അതിന് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകതാകമാനമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം റുബിക്സ് ക്യൂബുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് തന്നെ ക്യൂബ് അക്കാഡമി വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബ് അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതും കള്ളത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്നാലും നല്ല സ്പീഡിൽ റെക്കോർഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറ് വശങ്ങളുള്ള ആറ് കളറുകളുള്ള ഒരു ക്യൂബാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യൂബിന് ബ്ലൂ കളറുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ കളറുണ്ട് ഇനി റെഡ് കളറുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ കളറുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കളർ തന്നെ ആക്കുകയും എല്ലാ വശങ്ങളിലും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം സെൻട്രൽ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനായുള്ള പീസ് ഒരിക്കലും വേറൊരു പോർഷനിലേക്ക് പോകില്ല സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കോർണർ ടു കോർണറും എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇപ്പം കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ബ്ലൂ എടുക്കാം ബ്ലൂവിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈ പോർഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്യൂബ് ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറ് ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ടോപ്പിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡാണ് ടോപ്പാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ക്യൂബ് പിടിച്ചേക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രീതി ഇപ്പം ഞാൻ അൽഗോരിതമെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഫോമുലയുണ്ട് ഫോമുല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ബ്ലൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാകണം ഈ ക്രോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് വൈറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ബ്ലൂ വരണം താഴെ വൈറ്റ് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്ജ് സൈഡ് പോർഷൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ്
നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബ്ലൂ റെഡ് ഈ ബ്ലൂ റെഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ ബ്ലൂ അടിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് കളർ എവിടെയാണോ അത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ഫ്രണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചു ഇനി ടോപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ടോപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് തിരിക്കണം റൈറ്റ് എന്നിട്ട് ടോപ്പ് അപ്പം ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ടോപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് അപ്പം നോക്കിയേ എന്തോ റെഡ് ബ്ലൂ ആയി അപ്പം ഈ മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മുടെ ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ സൈഡാണ് എവിടെ ഏതാണുള്ളത് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക ഇത് എവിടെയുണ്ട് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിത് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് താഴെയാണ് താഴെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് എഗെയിൻ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ക്രോസ് കിട്ടി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രോസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർണേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കോർണേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ കോർണർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നാല് കോർണേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കളേഴ്സ് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് കളേഴ്സ് നോക്കണം ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇവിടെ യെല്ലോ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഇത് നോക്കാം അടുത്ത ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഈ ക്രോസ് പൊളിഞ്ഞ് പോകാണ്ട് നമ്മളിത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടത് പഴയ പടി തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ക്രോസിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ വന്നു അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയേ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ബ്ലൂ എവിടെയാണ് ബ്ലൂ അടിയിലാണ് ബ്ലൂ അടിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിത് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബോട്ടം ഇൻവേഴ്സ് ബോട്ടം ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്നിട്ട് ബോട്ടം ബോട്ടം ഫ്രണ്ട് ബോട്ടം ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ മുകളിൽ കയറി വന്നു അതായത് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഫ്രണ്ട് ബോട്ടം ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ബോട്ടം ബോട്ടം ഫ്രണ്ട് ബോട്ടം ഫ്രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാ ബോട്ടത്തിൽ വന്ന ബ്ലൂ കളർ കോർണറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ വൈറ്റ് റെഡ് എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് എവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കളർ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അറിയേ അതായത് റൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബോട്ടം ഇൻവേഴ്സ് തിരിക്കുക വീണ്ടും റൈറ്റ് തിരിക്കുക അപ്പം റൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ബോട്ടം ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ കോർണർ ശരിയായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു ബോട്ടത്തിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇനി അടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് അത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക